നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ പരിസരം സാർവദേശീയമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താലിബാൻ എന്ന പദം ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരിശോധന ചരിത്രപരമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് കോവിഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം കോവിഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രോഗികളെ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടി പി സി ആർ ഉടനെ തന്നെ ഫലം നിർണ്ണയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആർ ടി പി സി ആർ അതായത് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും സ്പെസിഫിസിറ്റിയും ഒക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ഒരു ആർ ടി പി സി ആർ ശ്രീചിത്രയിൽ അങ്ങനെ രൂപം പൂണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയില്ല അത് ഉടനെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ സാധ്യത തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വലിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരുടെ മേലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരുടെ മേലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് അതൊന്നും ഇല്ല അതിന് മുമ്പ് ആ ശ്രീചിത്രയിൽ നിന്ന് ഇതാ ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം വന്നിരിക്കുന്നു പൂനെയിലെ വൈറോളജി ടെസ്റ്റ് വൈറോളജി സെൻ്റർ അത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ കസർത്ത് കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഈ ആവശ്യകത അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതവിശ്വാസത്തെ പോലെ തന്നെ കഠിനവും തീക്ഷ്ണവുമായ അവിവേകമാണ് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണം നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എംപിരിക്കൽ റിസൾട്ടാണ് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഇത്രയും പേരിൽ പരീക്ഷിച്ചു ഇത് കണ്ടെത്തി ഇത് കോവിഡ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയും എന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനൊരു അർത്ഥം കുറിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതുവരെ ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിരിക്കുകയെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഇത്രയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളതിനെ പരിശോധിച്ച് ഇത് കോവിഡ് ആണെന്നും ഈ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനിത്രയും വൈറൽ ലോഡ് ഉണ്ടെന്നും ഡ്യൂ ടു ദിസ് വൈറൽ ലോഡ് ദർ ഇസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ ശ്രീചിത്രയിലെ പുതിയ ഇറക്കുമതി എന്നുള്ളതല്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഒരു ടെസ്റ്റ് സമ്പ്രദായം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ലേ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കരുത് ഈ കളി അങ്ങനെ തുടർന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നായിരം പേർക്ക് രോഗമുണ്ടായി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പേരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന അസംബന്ധം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പേരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൻ്റെയും ഡയഗ്നോസിസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ പൊട്ടി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ എത്ര പേർക്ക് കൊടുത്തുന്നു എന്നുള്ള റേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ രോഗമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അതും അസാധുവായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളെ മാറ്റി ആ അവരെ മാത്രമല്ലാതെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ സ്പർശമേ ഇല്ലാത്ത കുറേ അധികം പേര് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇയാളുടെ കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം എന്നാലേ നിങ്ങളുടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായി വരും ഇന്നലത്തെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ടെസ്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറ് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരാൾ എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇന്നലത്തെ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സാധ്യത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ ഒരാളിന് രോഗം കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് അവർ ബ്ലോക്കറ്റ് 
വൈറസ് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറസ് പ്രവേശിച്ചാൽ തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം സാധാരണ ആളുകൾക്ക് വന്നു പോകുന്ന ഒരു രോഗം മാത്രമാണ് എന്ന് എൺപത് ശതമാനം പേർക്കും വന്നു പോകുന്നതെന്നും നമ്മളറിയാതെ വന്നു പോകുന്നതെന്നും വേൾഡ് ബാങ്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു വേൾഡ് ബാങ്ക് അല്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പേര് നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ രോഗ ലക്ഷണം ഉള്ളവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കൊരു വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൽ രോഗമുള്ളവർ എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയില്ല അതായത് ഇത് ഏറെ പങ്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നിറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മിക്കവാറും ജലദോഷത്തിൻ്റെ വൈറസിനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇത്ര ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഒരു ടെസ്റ്റേ അല്ല എന്ന് സാർവലൗകികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇന്നലെ ജേക്കബ് സാറിൻ്റെയും ശേഷാദ്രി സാറിൻ്റെയും ആ ഇത് വായിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ അഥവാ ഒരു ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രീചിത്ര ഒരു ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ അത് വളരെ അവിദഗ്ധമായ ഒരു ലാബിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ റിസൾട്ട് കിട്ടുക കണ്ടാമിനേഷൻ ഉള്ള സ്വേദത്തിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക അതിനുള്ള ആ ഒരു സാധ്യതയിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല രോഗമില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിൽ ഈ വൈറസ് കടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു പരിശോധന നടത്തി അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ പേരെ രോഗികളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് രോഗികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാം ഇത് ഒരുതരം താലിബാനിസമാണ് അതായത് അധികാരത്തിൻ്റെ മുഷ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പറയുന്നതിന് താലിബാനിസം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു അധികാരം ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിനു മേൽ നിങ്ങൾ അധികാരപ്രയോഗം നടത്തുകയാണ് ഒരു ഉരുക്കുമുഷ്ടി കൊണ്ട് അധികാരപ്രയോഗം നടക്കുകയാണ് ബുർഖ ധരിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ വായും മൂക്കും മൂടിക്കെട്ടണമെന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ഫുഡ് ബട്ട് ഫോർ ബുർഖ ബുർഖയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ സ്ത്രീകൾ പരക്കം പായുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയില്ല ബുർഖ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിതമില്ല അതുപോലെയാണ് പിണറായി വിജയനും പറയുന്നത് മൂക്കിൽ കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതമില്ല ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യ വ്യത്യാസമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു താലിബാൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ നമ്മുടെ ഭരണ സാരഥ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല അതിനേക്കാൾ ക്രൗര്യം കുറഞ്ഞതാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ഒരു യാദൃശ്ചികമായ തോന്നൽ മാത്രമാണെന്നും രണ്ടിൻ്റെയും ആന്തരികമായ ഒരു ഉള്ളടക്കം ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തോക്കുമായി വന്ന് ആളെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പേരെ ദിവസവും വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുന്നു ആ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തൊന്നായിരം പേരെ നിങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നു ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് നീതീകരിക്കാത്തത് അതായത് ഒരു കറുപ്പ് തീറ്റ തീറ്റിക്കാരൻ ഒരു മതം തീറ്റിക്കാരൻ എങ്ങനെയാണോ വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിച്ച് അവൻ അനുകൂലമായി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ജനതയെ മുഴുവനും അതിൻ്റെ ജീവിത അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപരോധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പകർപ്പാണ് സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇരുപത്തോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഫ്രഷ് കേസസ് ഉണ്ടായി ടി പി ആർ ഗോസ് ഐ ടി പി ആർ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഒരാളിൽ നിന്ന് എത്ര പേർക്ക് പകരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതാണ് അതിൽ വേറൊരു വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ പരിശോധിക്കുന്ന ഇത്ര പേരിൽ നിങ്ങൾ വൈറസിനെ
അപ്പൊ അതില് മിസ്റ്റർ വിജയൻ ആസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓൺ കോവിഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട് ടു കണ്ടക്ട് എ സ്റ്റഡി ഇൻ ടു ദി വൺ ട്വന്റി ഫോർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇൻഫെക്ഷൻസ് റിപ്പോർട്ട് അറ്റ് മല്ലപ്പള്ളി ഇൻ പത്തനംതിട്ട ഇൻ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാഡ് റിസീവ് ടു ഡോസസ് ഓഫ് വാക്സിൻ അദ്ദേഹം വളരെ വൈകിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് അങ്ങനെയല്ല അയ്യായിരം എന്നാണ് നേരത്തെ കണക്ക് വന്നത് അത് ഐ സി എം ആർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് ഇത് രണ്ട് ഡോസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആ കോവിഡ് വന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കോവിഡ് അവർക്ക് ആദ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു എങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടായി എന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ എക്സ്പേർട്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഐ സി എം ആർ പറയുന്നു ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു പത്തനംതിട്ടയിലും മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കി ഈ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കഴുകെ ഉള്ളത് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ മല്ലപ്പള്ളിക്ക് എന്താ വല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ടോ അതാ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ മാത്രമേ ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരണം ഐ സി എം ആർ ഡൽഹി എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഔദ്യോഗികമായൊരു വിശദീകരണം അങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ് വന്നിട്ടില്ല ആദ്യം കോവിഡ് വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതും കോവിഡ് വരില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ആദ്യം കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലായിരുന്നോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കോവിഡ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം രണ്ട് ഡോസ് അതായത് നിങ്ങൾ അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഇതെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം വന്നിട്ടില്ല വന്നവർ വന്നവർക്ക് ഉടനെ എടുക്ക എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അതായത് അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ തന്നെ അവകാശവാദം അപ്പോൾ ഇത് ഇല്ലാത്തവരാണ് പോയി എടുക്കുന്നത് ഇല്ലാത്തവർ പോയി എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് രോഗം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട അതിന് വരെ ഇത് വാക്സിൻ കുത്തിവെച്ചാലും ദിവസം ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തതയില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതായത് ഒരു ഭരണകൂടം അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ യു സേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനമുണ്ടെന്നും നമ്മൾ ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്നും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ആദ്യമായി വന്നു എന്നൊരു ആരോപണം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഐ സി എം ആർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി പറയുവാൻ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാകുന്നില്ല അതിന് പകരം മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് വന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാരെയാണ് ചെറുതാക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം കാര്യം വെച്ചാൽ ആ ഇവർ ഇരുവരും കൂടി ചേർന്ന് ചെറുതാക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെയാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട റിപ്പോർട്ടുകളും കേട്ട റിപ്പോർട്ടുകളും ആധികാരികമായി അവർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞെത്തിയ റിപ്പോർട്ടുകളുമാണ് പിന്നെ ആറമ്പുള ബോട്ട് വെള്ളം വള്ളം കളിക്ക് റിലാക്സേഷൻ വേണമെന്നുള്ള അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി പി ആർ റൈസസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറലവൻറ്റ് എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം എന്തിനാണ് ഈ പരസ്യം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് ഇന്നലെ പുതുതായിട്ട് രോഗം കണ്ടെത്തി ആ അതനുസരിച്ച് അതിനാനുപാതികമായിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ സി യു ഓക്കുപെൻസി ഓഫ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് ഈസ് റിമൈനിങ് സ്റ്റേബിൾ അറ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ അതായത് ഈ ഇത്രയും പേർക്ക് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഐ സി യുവിലെ യാതൊരു അനക്കവും ഇല്ല പഴയതുപോലെ ഐ സി യു ആണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക്
ഐ സി യുവിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് താഴെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ആ ജലദോഷത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇരുപതിനായിരം പേര് ഇരുപത്തി പേര് രോഗികളെന്ന് പറയുന്നത് വൈൽ ദി നമ്പർ ഓഫ് ദോസ് പേഷ്യൻസ് റിക്കയറിംഗ് വെൻറ്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഡിപ്റ്റ് ഫ്രം എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് അതായത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ ഡിപ്റ്റ് ഫ്രം എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് പേരുടെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തിയവർ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തിയത് കിടത്താൻ സൗകര്യമുള്ളൊരു ബെഡായതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ ട്യൂബിലേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വെറുതെ പിടിച്ച് കിടത്തുന്നതായിരിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ ബെഡുകൾ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിൽ ഫിൽ ദി സ്പേസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഡെത്ത്സ് അപ്പോൾ ദി നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ന്യൂലി അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽസ് റോസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ സീറോ നയൻ ഹൗ ഓർ ദർ വാസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻസ് ഓഫ് ദോസ് വിത്ത് മോഡറേറ്റ് ആർ സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് മോഡറേറ്റ് ആർ സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് പുതുതായിട്ട് ആരെയും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വേണം ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൗ ഓർ ദർ വാസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻസ് അതാ പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ നടക്കുന്നിടത്ത് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ പുതുതായിട്ട് ആശുപത്രി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻസിൻ്റെ ഇതിൽ സിവിയറോ മോഡറേറ്റോ ആയിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ രോഗമുണ്ട് എന്ന് പറയാവുന്നവർ ഇല്ല സിവിയർ ആയിട്ട് ഈ രോഗമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാവുന്നവർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഉപരിപ്ലവമായി വന്നു പോകുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്ന് ആ അതിൻ്റെ ആധികാരികമായി അതിനെ ഈ രംഗത്ത് ഇറക്കി വിട്ടവർ തന്നെ പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് സിവിയറോ മോഡറേറ്റോ അല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഇത് ബാധിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന ആളുകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഉപരോധങ്ങൾ നിലനിർത്തണമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനില്ല ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആളുകളെ ആ കൊണ്ടുപോയി പ്രവേശിപ്പിച്ച് ആ അത് ഹൗസ്ഫുള്ളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിലും അത് വിജയിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ഇവിടെ ഒഴിവ് വരുന്നു ഐ സി യുവിൽ വീണ്ടും ഒഴിവ് വരുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ഗതി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു താലിബാൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താലിബാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു താലിബാൻ രൂപം കൊള്ളണമെങ്കിൽ അത് യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രബോധത്തിനും നിരക്കാത്ത ഒരു അധികാര പ്രയോഗത്തിന് മതം എത്തു എന്തുമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ളതിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ താലിബാൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിന് ഏതറ്റം വരെയും പോകാം എങ്ങനെയും ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ താലിബാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലുമുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര യുക്തിസഹമായി സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ശാസ്ത്രീയത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു അക്രമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആയിരം പേരെ പരിശോധിച്ച് ഒരാളിൽ നിന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഇത് പകർന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ഭരണ സമ്പ്രദായം അത് ആരുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കുറേ കൂടി വിശാലമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് എഫ് എ ഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു സി ഡി സിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് ഐ സി എം ആർ വഴി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് വന്നത് അതേ വഴിയിലാണ് ഇവിടെയും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് സൗഹാർദ്ദമായും ധനസഹായമായും നമ്മളെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും അതായത് ഞെക്കി ഞെക്കി കൊല്ലുകയും നക്കി നക്കി കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതികളുണ്ട് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ അത്ര പെട്ടെന്ന് വഴക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ആശ്ലേഷം കൊണ്ട് ഭീമനെ ആ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആശ്ലേഷത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ തിരുത്തി പറയാൻ
ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി മകനെ വരിക പ്രകോദര കണ്ണു കാണാൻ ഞത് നീ ഇറഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കണ്ണു കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ മുറുക പുണരുകയാണ് മുറുക പുണരുമ്പോൾ നിൻ്റെ എല്ലുകൾ ഒടിയുകയാണ് ഒടിയുന്ന എല്ലുകളുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒടിയുന്ന എല്ലുകളുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ ലോകമാസകലം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കാണ് കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് മതാന്ധത ബാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ ആ അന്ധത ബാധിച്ച ലോകം മുഴുവൻ സ്വന്തം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഇപ്പോൾ വീണിതല്ലോ കിടക്കുന്നു എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അതിവേഗത്തില് ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ അവസാനത്തെ ആശ്ലേഷമാണ് ഈ കോവിഡ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്തിന് സി ഡി സിയും യു എസ് എ ഐ ഡിയും ഒരു ഫണ്ടിങ് പ്രോജക്റ്റുമായി ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തിനു നാം അവരിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റി എന്നുള്ളതും ആ പണം ഒരു ബാധ്യതയാണെന്നുള്ളതും അതുകൊണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകൾ ആ ടെസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ഉൽപ്പത്തി ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് സാർവദേശീയ തലത്തിൽ നിർണ്ണയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എഫ് എ ഡി ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ യോഗ്യതയ്ക്ക് ആ അന്തിമ രൂപം കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നിരസിക്കുന്നതിനെ പോലും അംഗീകരിക്കുകയും ടെസ്റ്റ് ഏതുമാകാം എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുകയും ചെയ്തത് എഫ് എ ഡി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു താലിബാൻ സ്പർശമുണ്ട് ഈ ആശ്ലേഷത്തിൽ അതായത് ഈ കോവിഡ് ആശ്ലേഷത്തിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് തന്നതിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് തന്ന് നമ്മുടെ ആ നമ്മളെ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും ബൂർഖാധരിപ്പിച്ചതിൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒന്നര വർഷം നിലനിർത്തിയതിൽ ഒരു താലിബാനിസത്തിൻ്റെ സ്പർശമുണ്ട് താലിബാനിസം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും രൂക്ഷവും ഭീകരവുമായ മറ്റൊരു രൂപമാണെന്നും ഒടുവിൽ ഈ താലിബാനിസത്തിന് പിന്നിൽ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തികാരനായിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിടേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഭ്യാസം നിങ്ങൾ തുടർന്നു പോവുകയാണ് അഭ്യാസം തുടർന്നു പോകും തോറും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരി നമുക്ക് താലിബാൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു പ്രതിച്ഛയായ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരി ഉണ്ടാകുന്നു ആ മുഖം താലിബാൻ്റെതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഹൈന്ദവ താലിബാനിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇനി ജനകീയ താലിബാനിസ്റ്റുകളുമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഈ ജനകീയ താലിബാനിസ്റ്റുകളുടെ കഥ പറയുമ്പോഴാണ് അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ജനകീയ താലിബാനിസം അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ജീവിത സാമ്പത്തിക ജീവിതശീലത്തിൽ വായ്പയുടെ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വായ്പ ഒരു ബന്ധനമാണ് വായ്പ ഒരു ബന്ധനമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് തലം മുതൽ അങ്ങ് വിജയമല്യ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന വായ്പയുടെ കഥകളുണ്ട് വായ്പ ഇളവുകളുടെ കഥയുണ്ട് ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളെ ജപ്തി ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന വായ്പകളുടെ കഥകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് വായ്പ നമ്മളെ വളഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും പ്രവേശിക്കുകയും വായ്പ കാര്യങ്ങൾ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും വായ്പ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പിക്കുകയും വായ്പ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത പലിശ ഈടാക്കുകയും വായ്പ നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് മുറുക്കുകയും വായ്പ നിങ്ങളുടെ ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ധനകാര്യ മാർഗത്തിലൂടെ ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ ഒരു ആ അടിമത്തത്തിൻ്റെ കുരുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ആ കുരുക്കിൻ്റെ പിടച്ചിൽ കാണാനുമുള്ള ട്രാൻസ്നാഷണൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ തന്ത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വായ്പയെ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ഇരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ജനകീയ ആസൂത്രണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വലിയ വായിൽ വലതു പലതും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് മറ്റേ ഈ അവകാശവാദങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ തർക്കം ചെയ്യിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇ എം എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇ എം എസിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡാണ് അതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സാർവദേശീയ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
എ ഡി സെൻട്രലൈസേഷൻ മൂന്നാല് ലോക രാജ്യങ്ങളായല്ല ചില വികസിത രാജ്യങ്ങളെയും അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജനകീയ ആസൂത്രണം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം യു എസ് എ ഡിയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല ടി എം തോമസ് ഐസക്കും ടി എം തോമസ് സക്കിൻ്റെ സഹകാരിയായിരുന്ന റിച്ചാർഡ് ഫ്രാങ്കിയും കൂടിയാണ് റിച്ചാർഡ് ഫ്രാങ്കി അയാൾ നെതർലാൻഡ്സുകാരനല്ല അയാൾ അമേരിക്കക്കാരനാണ് അയാൾ ഇത്താക്കയിലാണ് ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ആ പിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അയാൾ വഴി അല്ല ഈ നെതർലാൻഡ്സ് വഴി അല്ല ഈ ആദ്യം ഇത് കള്ളക്കടത്ത് ചെയ്തത് അതായത് ജനകീയ ആസൂത്രണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പ്രഥമ രൂപം നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തോട് കള്ളം പറയരുത് പ്രഥമ രൂപം കള്ളക്കടത്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യാതെയുള്ള ഗൂഢമായ ഒരു പദ്ധതി സ്റ്റേറ്റിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപിത നയമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായി പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന പേരിൽ വിദേശ ധനസഹായ ചരടുകളോടെ കേരളത്തിലേക്ക് കള്ളക്കടത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട പദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി പേര് ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി പറയുന്നത് എം പി പരമേശ്വരൻ അതായത് വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം കേരളത്തിൽ എന്ന് പേരിൽ നാലാം ലോകവാദിയായ എം പി പരമേശ്വരൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനകീയ ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ സംക്രമിച്ചത് രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിനെയാണ് പിന്നീട് വരുന്ന പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമായ ആ അതായത് ദിസ്ഇസ്റ്റ് പ്രോജനിറ്റർ സി ഡി സിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാസ്ഥാപനമാണ് എഴുപത് മുതൽ അവർ കേരളത്തെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം രൂപയുടെ ഋണബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വികസനം കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ് ഈ വികസനം പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആസൂത്രണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായി എങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആസൂത്രണമാണോ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഒരു വളർച്ചയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആസൂത്രണമാണോ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മൗലികമായുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് കള്ളക്കടത്ത് ചെയ്തു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കള്ളക്കടത്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എം പി പരമേശ്വരൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ചില വിദേശ പണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചില ചരടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചരടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അത് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തെ താലിബാൻ്റെ ചരടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു എസിൻ്റെ ചരടുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിൻ്റെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മസ്തിഷ്കമായ ആ തോമസ് ഐസക്ക് ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നമുക്ക് ആവേശമുണ്ടായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം നാല് പഞ്ചായത്തുകൾ ഇത് കൊണ്ട് വന്നതും അതിന് പതിനാറ് കോടി രൂപ എഫ് സി ആർ എ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നതും എന്തിനെന്ന് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൻ്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതായത് ഇതിന് ബീജദാനം ചെയ്ത അതായത് ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ജനകീയ ആസൂത്രണം ഒറിജിനലായിട്ട് എം പി പരമേശ്വരൻ പറയുന്ന ആ പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ജനകീയ ആസൂത്രണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും ഇപ്പോൾ ജനകീയ ആസൂത്രണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് മറ്റതിന് വേറൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ ക്യാമ്പയിന് ഇയാൾ എം പി പരമേശ്വരൻ മറ്റെന്തോ പേരാണ് ജനകീയ ആസൂത്രണം അയാൾ അതിന് വിളിക്കുന്നില്ല എന്തോ ജനകീയ ആസൂത്രണ വികസന പദ്ധതി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി നിങ്ങൾ ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു തന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം ഉരുവം കൊള്ളുന്ന ഒരു എന്തോ ദർശൻ രാമനോ എന്തോ ഒരാളുണ്ട് കെ എൻ
നിങ്ങളുടെ ജനകീയ സൂത്രണം അത് പരമേശ്വരൻ്റെ ജനകീയ സൂത്രണം അതിൻ്റെ ബീജദാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ കുഞ്ഞാണ് ഈ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ ക്യാമ്പയിൻ പി എൽ ഡി പി ഇസ് ദി പ്രോജനിറ്റർ എന്ന് സി ഡി സി കെ ആർ പി എൽ എൽ ഡിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇറക്കിയ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു തന്തയുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇതിന് ഒരു തന്തയുണ്ട് എന്നാണ് സി ഡി സി പറയുന്നത് പ്രോജനിറ്റർ ഉണ്ട് ആ തന്ത ആരാണ് എന്ന് പറയാതെ അതിനെ ഒളിവിൽ ക വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ താലിബാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശമുണ്ട് ഒരു മുഴുവൻ ജനതയിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നായിരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് താലിബാൻ ഉണ്ടായി വന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു ആരുണ്ടാക്കി അത് യു എസിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിരുന്നു ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക വാസ് ദി പ്രോജനിറ്റർ ഓഫ് താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെയും യു എസ് എ ഐഡിയുടെയും പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിലെ മോൺക്ലയർ സ്റ്റേ മോൺക്ലയർ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രൂപമെടുത്ത പി എൽ ഡി പി എന്നൊരു തന്ത അതേ അദ്ദേഹം ജനകീയ ആസൂത്രണം എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പരമേശ്വരൻ അങ്ങനെ ഒരു തന്ത എന്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രോജനിറ്റർ എന്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിനെയും സി ഡി എസിൻ്റെ അധികൃതരെയും പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിതാവ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിതാവിൽ നിന്ന് ആ പിതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ പിതാവ് ഇവിടെ ദാനം ചെയ്ത ഒരു കുഞ്ഞാണ് പി എൽ ഡി പി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സംരക്ഷണയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിനാറ് കോടി രൂപയും പിന്നീട് മുപ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപയും നെതർലൻഡ്സ് വഴി കള്ളക്കടത്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു പതിനാറ് കോടി നിങ്ങൾ വിജയകരമായി എഫ് സി ആർ എ വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മുപ്പത്തെട്ട് കോടി വന്നപ്പോൾ തടഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ പരക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനിവിടെ ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ടായി കാര്യം ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളൊരു ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനമായിരുന്നു ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ അവിടുത്തെ ജീവിതം എങ്ങനെ ശിഥിലീകരിക്കപ്പെട്ട് പോകുന്നു എന്ന് അവിടുത്തെ ജീവിതം നിലയ്ക്കാത്ത ഒരു നിലവിളിയായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ശിഥിലീകരിക്കാൻ ഒരു വികേന്ദ്രീകരണം എന്ന പേരിൽ ഒരു ശൈഥില്യത്തെ അതായത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ പറയുന്നു ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പത്തെണ്ണം നിങ്ങൾ മുമ്പിലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻ ഫോർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഈ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന് ശിഥിലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനെ കഷണം കഷണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന ഒരു ടേമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു രാഷ്ട്രവിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്ര ശൈഥില്യത്തിൻ്റെ ഒരു ദുസ്വപ്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു ശ്രമമായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ഒരു കടുത്ത പ്രതിരോധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേരളം ഒരു ഗോത്രയുടെ നാടായി തീരാത്തത് കേരളം ഒരു കാശ്മീരായി തീരാത്തത് കേരളം ഒരു ബംഗാളായി തീർന്ന് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാകെ തകർക്കപ്പെടാതെ പോയത് കാരണം അതിനെതിരെ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിരോധമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചിദംബരം മധ്യപ്രദേശിൽ രാജസ്ഥാനിൽ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് നിങ്ങൾ ജനകീയ ആസൂത്രണത്തെ പറിച്ച് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് സത്യസന്ധമായി ജനങ്ങളോട് ഇനിയും തുറന്നു പറയാത്ത നിങ്ങൾ രണ്ടാമതൊരു കോവിഡുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ 
പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിങ്ങൾ ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് മുഖം മൂടിയും വലിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വാ വലിച്ച് പിളർന്ന് ഇതാ ഒരു മഹാത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കുറേ മന്ദബുദ്ധികളെ കൊണ്ട് കുറേ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ആക്രമണം എന്നതിന് ഒരു സാമ്പത്തികമായ ശൈഥില്യം എന്നൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് എന്നും സാമ്പത്തികമായ ഒരു കടക്കണി എന്നൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് എന്നും സാമ്പത്തികമായ അസ്തിത്വത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മഹാഭീകരത എന്നൊരർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് എന്നും കടക്കണിയിലേക്ക് വീണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉച്ചയിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതാ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ വരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വാരിയെറിയുകയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നെത്തു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുവാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു ഭരണസ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ഒരു താലിബാൻ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും അതൊരു ജനവഞ്ചനയായി തീരുമ്പോൾ അതിലൊരു താലിബാൻ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായ വികസനം സ്കൂളുകളിലുണ്ടായ വികസനം സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈക്കൂലി അഴിമതി സാർവത്രികമായ ആ കാശാണ് 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 പ്രശ്നം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സകലതിനെയും സാമ്പത്തികവൽക്കരിക്കുകയും അഴിമതിവൽക്കരിക്കുകയും ആ തരത്തിൽ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളെയും ഛിദ്രീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ ചവിട്ടി മെതിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലമായിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ശബരിമല വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തല കുനിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എമ്മിന് ഭൂമിദാനം ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഭൂമിദാനത്തിലൂടെ ഒരു രഹസ്യമാർഗം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രഹസ്യമാർഗം വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിതേ പറയുന്നുള്ളൂ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ വികസനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉൽപാദനത്തെ വന്ധ്യം കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായിരുന്നു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിണറായി വിജയനോ തോമസ് ഐസക്കിനോ ഇതിൻ്റെ പ്രചാരകന്മാർക്കോ നിഷേധിക്കാനാകുമോ ഉൽപാദനം ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിന് വികസനം സാധ്യമാകുമെന്ന് ഐസക്കും ഫ്രാങ്കിയും കൂടി അവർ അതിൽ എന്തായാലും ഐസക്കിൻ്റെ പേരിൽ ഫ്രാങ്കിയുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഐസക്ക് അതിൻ്റെ പ്രചാരകനായി എസ് എൻ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് സഖാവെ ഏത് മാർക്സിസമാണ് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെവിടെയാണ് അതായത് മാർക്സ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനും ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റി കുറിക്കുന്നതും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നതായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉൽപാദനമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു വികസനം സാധ്യമായ ഒരു മാതൃകയാണ് കേരള മാതൃക ദിസ് ഈസ് കേരള മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ടുള്ള ഈ ആ പണ്ഡിതന്മാർ അന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ അവതരിച്ചത് നിങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ തന്നെ എടുക്കുക ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മണൽ നിറഞ്ഞ ഒരു പാതയാണുള്ളത് അതിൽ ചരൽ പോലും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആ സ്കൂളിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നാണ് പോകുന്നത് അന്ന് ചെരുപ്പൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന ആ കടൽ മണ്ണിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെയാണ് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് എൻ്റെ അവിടെ ഈ ചരലിട്ട റോഡുണ്ടാകുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാറാകുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ റോഡ് റോഡ് ബസ് ഓടി തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വഴികൾ സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കി തീർന്നത് അവിടെയൊക്കെ
അവിടെ കല്ലിടുന്നത് ആ കാലത്താണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിൽ ഒരു മിനിസ്ട്രി വന്നിട്ട് അവിടെ വളരെ ട്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ റിവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോടതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു നമ്മുടെ അഞ്ചുതങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിലായിരുന്നുണ്ട് കോട്ടയം കോടതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോടതിയൊക്കെ പോയെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പണ്ടേയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വികസനത്തെ ആവശ്യത്തിന് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതായത് പശ്ചാത്തല വികസനം അഥവാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്നുവെച്ചാൽ നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറേ അധികം പണം ചിലവഴിക്കുകയും ആ പണം ചിലവഴിക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് അതിൻ്റെ അഴിമതിയിൽ പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അഴിമതി ഗ്രാമതലത്തിൽ സാർവത്രികമാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷകാലത്തെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതാണ് ഈ ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഇത് ആയിസൊക്കെ വളരെ പച്ചയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പട്ടിണി കിടന്നും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും ഈ റോഡിൽ കിടന്ന് അലഞ്ഞും നടക്കുന്ന ഈ പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ വലിയ തുകകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി തീർക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജനകീയാസൂത്രണം അതേ വലിയ വലിയ തുകകൾ കരുവന്നൂരൊക്കെ അതിൻ്റെ മാതൃകകളാണ് ഒരു അർജുൻ ആയെങ്കി മുതലുള്ള ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ മാതൃകകളാണ് ആ തരത്തിലൊരു ടീമിനെ കുറേ ടീംസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ നേട്ടമല്ല ചില്ലറ നേട്ടമല്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും വഷളായിരുന്നു ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാരണം വെച്ചാൽ കേരളത്തിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ മറ്റുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെപ്പോലെ ഈ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിക്ക് ഒരു സർവാധിപത്യം ഉണ്ടാകാത്ത കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ പോലും സംഭവിച്ചത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിന് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഒരു ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ ചിതറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബംഗാളിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം ജ്യോതി ബസ്സു ഭരിച്ചുവെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലത്ത് ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ബംഗാൾ എന്ന് നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആവേശത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ബംഗാൾ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു പോകുന്നതിന് കാരണം ഒരു സാമ്പത്തിക അധിനിവേശമായിരുന്നു നമ്മുടെ സഖാക്കന്മാർ അടിമുടി കറപ്റ്റായി തീർന്നു ജനവിരുദ്ധരായി തീർന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അവരിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി അവർ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധമുണ്ടായി പ്രതിരോധമുണ്ടായി സുഹൃത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും ആ ഇയാളും കൂടി ഗുലാത്തിയും കൂടി വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ സമ്മിറ്റിൽ ചെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്റ്റഡ് ഗവേണിങ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെൻ്റൽ പഞ്ചായത്ത് സമിതികളെ നിഷ്ക്രിയമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനു മുകളിൽ നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ബോഡീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമിതികൾ പി ഡി എസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അഗാധമായ പരിശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഇത്രയധികം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ അത് അസാധ്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ലോക ബാങ്ക് സമ്മിറ്റിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു രേഖയുണ്ട് നിഷേധിക്കാം നമ്മൾ രേഖയും പ്രമാണങ്ങളും വസ്തുതകളും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പതിനാറ് കോടി രൂപ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയതും പി എൽ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതും അത് എ കെ ആൻ്റണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും അതെങ്ങനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സാധ്യ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എം എസിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡ
അതായത് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഇ എം എസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സംസാരിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള നാലാം ലോക സ്വപ്നത്തെപ്പറ്റി ജനകീയാസൂത്രണത്തെപ്പറ്റി അധികാരം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ആശയത്തെപ്പറ്റി ഇ എം എസിനോട് പറഞ്ഞു ഇ എം എസിന് അധികാരം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിൽ യാതൊരു പരാതിയില്ല ലോകത്താർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ചരടുകളെപ്പറ്റി എം ബി പരമേശ്വരനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും വിദേശ പണമല്ലേ ചരടുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് താലിബാൻ്റെ ചരടുകളായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാതായിത്തീരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അസംറ്റിമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തെ പരിശോധിച്ച് അവരെ രോഗികളാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഉപരോധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റുകൾ അബദ്ധങ്ങളും അശാസ്ത്രീയങ്ങളും ആ തരത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതുമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം തരാത്തത് എങ്ങനെ ജനകീയാസൂത്രണമുണ്ടായി ആരായിരുന്നു ജന ഭൂഷണ ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ജനയിതാവ് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇ എം എസിൻ്റെയോ ഗാന്ധിജിയുടെയോ ഒക്കെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആ പേരുകൾ ഇതിനോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം ആ പേരുകൾ മറ്റൊരു കാലത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന നാമപദം ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെപ്പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന നാമപദം അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ എന്തൊക്കെ ബലഹീനതകൾ ഉണ്ടായാലും സാധാരണ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിനുണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ ബലഹീനതകളുമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാലത്തെപ്പറ്റി ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെപ്പറ്റി ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഈ വൃത്തികെട്ട കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കരുത് അത് ഇ എം എസിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അല്ല എന്നുള്ളതിന് സാക്ഷ്യം ഞാൻ എം ബി പരമേശ്വരൻ്റെയും ടി എം തോമസ് ഐസക്കിനെയും അടുത്തടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി ചോദിച്ചാൽ എം ബി പരമേശ്വരൻ എഴുതി വെച്ച ഒരു വാക്യമുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ആശയം ഇപ്പോൾ ജനകീയാസ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം എസിൻ്റെ ആശയമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എം ബി പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം അത് സഖാവ് ഇ എം എസിന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടു കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആ ആവാമല്ലോ അതായത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹീസ് നോട്ട് എ ഡിക്റ്റേറ്റർ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്മാരിൽ നിന്ന് ഇയാളൊരു ഐഡിയോളജിസ്റ്റാണ് ഇയാളൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എം ബി പരമേശ്വരൻ ആ തരത്തിലുള്ള പരിവേഷമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൻ്റെ പാതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അവരെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അസറ്റായി കാണുന്ന ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതായത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും അവകാശമായിരുന്നു അതായത് ഫെഡറലിസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറലിസത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തത്വം തന്നെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ അധികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഉഭയകക്ഷി ബന്ധവും ധാരണയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായ അധികാരം വികേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് എല്ലാ അധികാരവും അങ്ങ് കേന്ദ്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയല്ല ആ ചില അധികാരത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ആ സംസ്ഥാനം അത് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് പിന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും പിന്നീട് ഉണ്ടായി വന്നതാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ നേരത്തെ ഉണ്ടായി വന്നതാണ് ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഈ പ്ലാനിങ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്നതാണ് അത് തന്നെ ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരൂ എൺപത്തിയേഴാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ കാലത്തോട് അടുക്കുന്നു തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ലോകത്തിറങ്ങുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ
വരുന്നത് ഇതിന് ഐ എസ് ഒരെണ്ണം വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അത് റിവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഒരു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്ന അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാം അതിലൊന്നും സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അധികാരത്തിന് ഇങ്ങനെ പല തട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ടാകുകയും വേണമെന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വളരെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ആ അധികാരം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്കും കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും അവർക്ക് പദ്ധതികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവരത് ചിലവാക്കി തീർക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന കൊണ്ടു ആ നിബന്ധനയോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനം പൂർണ്ണമായും വന്ധ്യംകരിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ കടക്കാരാക്കുകയും നിലത്തിരുത്തുകയും നിലത്തുരുട്ടുകയും നിലത്ത് വലിച്ചിഴക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ എത്തിക്കുകയും നമ്മൾ ഒന്നുമല്ലാതെ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നുമല്ലാതായിത്തീരുന്ന നിരാധാരമായ ഒരു സമുദായമായി തീരുകയും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വാക്സിൻ തരൂ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ നിങ്ങൾ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് തരൂ റെംഡെസിവിയർ തരൂ എന്ന് വിളിച്ചലർന്ന ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ നിവദിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ ഭരണമാണ് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമാണ് ബംഗാളിലെ കമ്മ്യൂണിസത്തെ തുലച്ചത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണമാണ് എങ്ങനെ രാജ് ഈ രാജ്യങ്ങളെ അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാം എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നു അത് ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും സാധ്യമായി കേരളത്തിൽ സാധ്യമാകാത്തതിന് കാരണം കേരളം കേരളത്തിൻ്റെ കുറേ കൂടി പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭൂമിയായതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു തരം സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ മജ്ജ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ അസ്ഥികളിലുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളം കുറേ കൂടി പിടിച്ചു നിന്നു എന്നിട്ടും അതിനെ ഒടിച്ചു മടക്കുവാൻ ഇനിയും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത്തരം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് തീരാജ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നടക്കും പക്ഷേ ഈ പഞ്ചായത്ത് തീരാജ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഒരു അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിൻ്റെതായ ഒരു പ്രവണത അതിശക്തമായി തീരുകയും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു അധിനിവേശം ജീവിതത്തിൻ്റെ പല രംഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുകയും ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ അത് കടന്നാക്രമിക്കുകയും അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയും പണം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകുകയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വേണ്ടത് പണമാണ് എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ബുർഖയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അവിടെ പറയുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിൽ പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വേണ്ടത് പണമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം സഞ്ചരിക്കുകയും അങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കാനും കള്ളക്കടത്തിലൂടെ ആയാലും അല്ലെങ്കിലും കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന പതിനാറ് കോടി ഒരു കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അതായത് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു കള്ളക്കടത്ത് പതിനാറ് കോടി രൂപ കള്ളക്കടത്ത് എന്ന് പറയുന്നു കോടതി ഉത്തരവായി ഇപ്പോഴും എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ മേശപ്പുറത്ത് മലർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് പാർട്ടി നടത്തിയ പതിനാറ് കോടിയുടെ കള്ളക്കടത്താണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പതിനാറ് കോടി രൂപയുടെ കള്ളക്കടത്താണ് ആ കള്ളക്കടത്തിന് നടത്തിയ പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് ആ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയവർ രണ്ടാമതും മുപ്പത്തെട്ട് കോടിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷയിൽ സമർപ്പിച്ച് കാത്തിരുന്നവർ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നവർ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് വീതം വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാ
വലിയ ഗർത്തമായി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കൈനീട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും അത് പുറത്തേക്ക് വരികയില്ലെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആകാശത്തെ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുമുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇനിയും നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് നിങ്ങൾ സ്തുതിപാട് സ്തുതിപാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ലേ എഫ് സി ആർ എ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് പതിനാറ് കോടി ഇവിടെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ചോദിക്കുകയാണ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി ഡി എസ് വഴി പതിനാറ് കോടി രൂപ നിങ്ങൾ എഫ് സി ആർ എ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പാർട്ടിക്ക് കള്ളക്കടത്ത് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കള്ളക്കടത്തൊരു പ്രഹേളിക എന്നുമല്ല കള്ളക്കടത്ത് സർവ്വസാധാരണമാണ് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കറുത്ത പണത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാനാവില്ല എങ്ങനെ വി കെ സി ഒരു ഒരു പാർട്ടി സഖാവായി തീരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഒരു യൂസഫ് അലി പാർട്ടിയുടെ ഒരു സഖാവ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ രക്ഷാധികാരിയായി തീരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ രവിപ്പിള്ള പാർട്ടിയുടെ ഒരു രക്ഷാധികാരിയായി തീർ തീരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണവും കള്ളപ്പണവും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സദ്യ ആ സദ്യയുടെ ഒരു ഭാഗവും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാടി വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടിച്ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ പരാജയത്തിൻ്റെ വഴിയെയാണ് നമ്മൾ ജനകീയ ആസൂത്രണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇത് വികസനമാണ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പ്ലാൻ ഫണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുക്കാൽ പങ്കും ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ട് അത് പാർട്ടിക്കാരും പ്രവർത്തകരും അതിലൊരു പങ്ക് പറ്റിയിട്ട് അവരതൊരു ജീവനമാർഗമായി കണ്ടുകൊണ്ട് മുതലാളിമാരുമായിട്ട് പറയാലേ ഇപ്പം ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് അറ്റ് ഇൻ വില്ലേജസ് അവിടെയൊന്നും വലിയ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു പത്ത് കാശുണ്ടവനെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ മണത്ത് നടക്കുന്ന ഒരുവനാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പാർട്ടിയുടെ ആ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം വികൃതമായി തീരുന്നതിന് ആരാണ് കാരണക്കാരനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇന്നും ഉണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിയായ മുത്തൂറ്റുകാരൻ മുത്തൂറ്റ് ഡയറക്ടറാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി അയാളാണ് ആണല്ലോ സി ഇ ഒയുടെയും ഇതിൻ്റെയും സി ഇ ഒ അയാൾക്ക് എത്ര ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഈ എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും അയാൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ അയാൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അയാൾ പണം പറ്റുന്നുണ്ടോ പണം പറ്റാതെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണത് ഈ പറയുന്ന ഈ എന്താ മുത്തൂർ ആ മുത്തൂർ മുത്തൂറ്റ് ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അധികാരമുള്ളവരാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ ആ അധികാരമുള്ളതും അവിടുത്തെ ഈ കറുത്ത പണത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ളവനുമായ ഒരാളെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് എനിക്ക് അയാൾ നോളജ് എക്കോണമിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ കേരളീയരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരും ഇയാൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഈ കെ എം എബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ പലയിടത്തും ഇതിൻ്റെ സി ഇ ഒയും മറ്റതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഡയറക്ടറും പിന്നെ ആ വേറെ പലതിൻ്റെയും സമിതികളിലും കയറിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ നോളജ് എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം ജനകീയാസൂത്രണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ജനകീയാസൂത്രണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അത് ആ പടവലങ്ങ വളരുന്നത് പോലെയാണ് താഴോട്ടാണ് വളർന്നത് വളർന്ന് വളർന്ന് ഋണബാധ്യതയുടെ ആ ഒരു വലിയ കുഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് വളർച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണമാണല്ലോ ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് സമ്പത്തിനെയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത
മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ നോളജ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല അതായത് മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കൊടുക്കുകയും ഇൻഡ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് പേറ്റൻറ്റ് നേടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ആ തരത്തിൽ അവരൊരു ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും കഴിയുന്നതിന് ലേബർ ഫോഴ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ആ വിദഗ്ധന്മാർ പുറത്തിറക്കിയ രേഖയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ തന്നെ പാതാളത്തിലായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക പാതാളത്തിലേക്ക് കാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണമായ ഒരു സാമ്പത്തിക ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു നയവുമായി ഈ രാജ്യം നമ്മുടേതല്ല എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പ അമേരിക്കക്കാരൻ്റേതാണ് യു എസിൻ്റേതാണ് ബൈഡൻ്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവും പറ്റുകയില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൂത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന വേൾഡ് ബാങ്കും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും ഒന്നും ഇനി കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുകയില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എം കെ നാരായണനോ മറ്റോ ആണ് അല്ല എം കെ നാരായണനോ വേറൊരു കക്ഷി ഹിന്ദുവിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ആ ലേഖനത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എം കെ നാരായണൻ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എം കെ നാരായണൻ ആ ഇതിനെ ആ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ നാരായണൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു താലിബാൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യു എസ് ഫോഴ്സസ് വെക്കേറ്റിംഗ് ഈ കാബൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അഷ്റഫ് ഖാനി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് after the russian withdrawal in 1990s afghanistan still had future for in the final years of 20th century the world was intent on making efforts to prevent afghanistan from becoming black hole that would create mayhem across the a vast region of bordered a vast region that bordered iran pakistan uzbekistan tajikistan and china appo adhem paranjirikkunnathu ah russia അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ ആഘോഷിച്ചവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ആ പിൻവാങ്ങൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക നടക്കി നടത്തിയ പിൻവാങ്ങലുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ പിൻവാങ്ങൽ എത്രയോ നിരുപദ്രവകരമായിരുന്നു അത് അഫ്ഗാന് ദോഷം ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സാന്നിധ്യം എന്തുമാത്രം അഫ്ഗാന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് എം കെ നാരായണൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ആ വായിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കത് ആ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ദി വേസ്റ്റ് ഈസ് പെർഹാപ്പ് സെറ്റ് ടു കം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടുഡേ ഈസ് ഇൻ എ കണ്ടീഷൻ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ വേൾഡ്സ് ദാൻ വാട്ട് എക്സിസ്റ്റഡ് വെൻ ദി റഷ്യൻസ് വിറ്റ് യു ഇൻ ദി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ റഷ്യൻ കരടികൾ പുറത്തു പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ പുറത്താക്കുമ്പോഴുണ്ടായതിനേക്കാളും എത്രയോ വഷളായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഒരു വഷളായ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയാണ് അമേരിക്കക്കാർ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എം കെ നാരായണൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റിമംബറിങ് ദി ഹൊറസ് ഓഫ് പാർട്ടിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ലേഖനമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് അതല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആരെയാണ് അതായത് സോവിയറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടന്നതിന് ശേഷം നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ കാലത്ത് നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ മകൻ ഐ എസ് ആർ ഒ കേസിൽ പെടുന്നതും നമ്പിനാരായണൻ ഉൾപ്പെടെ അയാളുടെ സഹചാരികളായി തീരുന്നതും ആ തരത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിറ്റുകൊടുത്തും ഒറ്റുകൊടുത്തും തുടങ്ങുന്നതും അവസാനം ഈ സി എ എയുടെ അതായത് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് പിന്നിലും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് പിന്നിലും ഒക്കെ ഖാലിസ്ഥാനും പിന്നിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സി എ എ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു കാണ്ടസുകാർക്ക് അതറിയില്ല കാണ്ടസുകാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എ കെ ആൻ്റണിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല ഒരു വിദേശ ശക്തി ഇവിടെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വിദേശ ശക്തി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരു
ആ വിദേശ ശക്തിയുടെ ഇടപെടൽ ഇന്ത്യയെ പിളർക്കുമെന്നും തകർക്കുമെന്നും അത് ഇന്ത്യയുടെ അന്തകനാണ് എന്നും പറയുവാനെന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സി എ എയുടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു അതിനുശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പിന്തുടർച്ച അവകാശിയായ നരസിംഹ റാവു ഇവിടെ സാം പനേറ്റിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു സി എ എയുടെ ഹെഡായ സാം പനേറ്റി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സോണിയ വേണ്ട മൻമോഹൻ മതി എന്നൊരു തീരുമാനം സാം പനേറ്റിയിൽ നിന്നുണ്ടായി കോൺഗ്രസ് അതിന് അംഗീകരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി കോൺഗ്രസ് വേണ്ട ഇനി ഇവർ തന്നെ ആകട്ടെ അതായത് ഒരു ഹിന്ദു താലിബാനിസമാണ് ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യം എന്ന് ഒരു ഹൈന്ദവ താലിബാനിസമാണ് ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യം അവിടെയും കാബൂളിലും താലിബാൻ ഉൽപ്പത്തി കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം താലിബാനുമായ ഒരു സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ആഗോളതലത്തിൽ താലിബാന് സംരക്ഷിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും ആരുടെ പണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബിൻലാദൻ്റെയും പണമല്ലായിരുന്നു അത് അമേരിക്ക തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നും അമേരിക്ക ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോജനിറ്റർ അമേരിക്ക തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബീജദാതാവ് എന്നും ചരിത്രം അറിയാവുന്നു ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലേഖനത്തിലും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് താലിബാനാരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ താലിബാനിസത്തിന് കുറേ കൂടി ദീർഘമായൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അത് ഖിലാഫത്തിൻ്റെ കാലം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക താലിബാനിസത്തെ ആ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അക്കാലത്തെ താലിബാനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക താലിബാനിസത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഖിലാഫത്തിൻ്റെ പങ്തിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഇന്ത്യയിൽ താലിബാനിസത്തിനുണ്ട് അത് പിന്നീട് ഹൈന്ദവ താലിബാനിസമായി മാറുന്നു ഖിലാഫത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഹൈന്ദവ താലിബാനിസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാഠ ദ്രാവിഡ ഉൽക്കല വങ്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിതറിപ്പോകുന്ന ചില പ്രവിശ്യകളാണ് പഞ്ചാബ് സിന്ധ് വങ്കം ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചിതറിപ്പോയ നമ്മുടെ ശരീരമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനിയും നിങ്ങൾ സി എ എയുടെ ഡിക്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് യു എസ് എ ഐ ഡിയുടെ നക്കാപ്പിച്ച നക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ഡിമുണിറ്റൈസേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കാനും ഇവിടെ വേൾഡ് ബാങ്ക് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിടുമ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കാനും പിന്നീട് വേൾഡ് ബാങ്ക് നോളജ് എക്കോണമി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കാനും ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കെപ്പി ഉണ്ടാക്കാനും അവൻ പറയുന്നതിന് ചെവി കൊടുക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും അവൻ്റെ കാലിൽ വീട് അവൻ്റെ പാദസേവ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭരണകൂടം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊരു ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനത്തിലാണ് അവർ ഒരു താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ ശിഥിലീകരിച്ചത് അത് രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ഒരു രണ്ടാം ക്രൂസൈഡ് ഒരു സാർവദേശീയ തലത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ ഫണ്ടമെൻ്റലിസത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ ക്യാപിറ്റലിസം അതിൻ്റെ കരുക്കൾ നീക്കുകയും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധമായ ഒരു മനുഷ്യ സമുദായത്തിൻ്റെ രോദനങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്ത കഥ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോവിഡിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ വരെ അമേരിക്ക ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ താലിബാൻ്റെ നിഴൽ ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായ പരമാർത്ഥം നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടി വരുന്നത്